एवरीवन कैसे हो आप सब स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है एमएससी लाइफ साइंसेज अगर आप ग्रेजुएशन के बाद किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं चाहे बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी प्लांट एंड एनिमल साइंसेज इनमें से अगर आपको किसी भी फील्ड में एडमिशन लेनी है ग्रेजुएशन के बाद तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इस वीडियो में मैं इनका आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर दोनों ही बनाऊँगी तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं उसके बाद मैं आपको इसका प्रीवियस ईयर पेपर बता दूंगी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप इन सब्जेक्ट्स में एडमिशन ले सकते हैं उसके लिए आपको सी यू सी ई टी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और आप फॉर्म अभी भी फिल कर सकते हैं उसकी लास्ट डेट सिक्स जून तक है जैसे ही आप वो फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद आपको एडमिट कार्ड आएगा और उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के बाद उसका कट ऑफ बनता है और फिर आपकी एडमिशन हो जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी अलग अलग जगह पर है ऑल ओवर इंडिया में और कुछ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट अवेलेबल हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है बट जिस भी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है आप वहाँ पर क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो ईजिली ठीक है तो सिलेबस देख लेते हैं पहले सिलेबस बहुत छोटा सा है इसमें इसमें आठ सब यूनिट्स हैं आप देख सकते हैं और उन उन यूनिट्स के अंदर फर्दर बहुत सारे सब यूनिट्स हैं ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो आपके ग्रेजुएशन में भी रहे होंगे तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसको आपको क्रैक करना आप इसको सिलेबस को अच्छे से देख लेना आपने ग्रेजुएशन में ये टॉपिक ज़रूर पढ़े होंगे और इजीली आप इन टॉपिक को फिर से रिवाइज़ करके आप इनको क्लियर कर पाएंगे ठीक है तो पहला टेक्निक्स है देन उसके बाद क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थर्ड बायो बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो बायोलॉजी देन है मोलिकुल जेनेटिक्स प्लांट साइंस एंड एनिमल साइंस बस एट ही इसमें यूनिट्स हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद क्या करना एग्ज़ाम देने जाना और आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगी ठीक है तो ये रही सिलेबस की बात अब मैं आपको इसका प्रीवियस ईयर पेपर दिखा देती हूँ तो ये प्रीवियस ईयर पेपर रहा और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्ज़ाम किसी भी फील्ड के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो एम और बी किसी के लिए भी तो उसमें क्या होता है हमेशा यही होता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड होता है पार्ट ए एंड पार्ट बी पार्ट ए में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होते हैं जो जनरल रहते हैं और पार्ट बी में स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे सब्जेक्ट के रिलेटेड होते हैं ठीक है इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो आप गलत जो क्वेश्चन होंगे जिन पर आपको डाउट होगा उनको मार्क मत करना जिनके लिए आप श्योर होंगे उन्हीं को मार्क करना इसका कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहता है बट अगर आप नेगेटिव मार्किंग देखेंगे इसमें और आप गलत क्वेश्चंस मार्क करके आएंगे तो उसकी वजह से आपको नुकसान ही होगा गलत क्वेश्चंस करने का या फिर ऐसे हिंट वर्क करने का कभी भी फ़ायदा नहीं होता है तो आप वही क्वेश्चन करें जिनके लिए आप श्योर sure हैं तो मैं पहले बता दूं आपको ये जो पेपर है ये मैंने इनके ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है ऑफिशियल साइट पे जो इनका पेपर होता है उस पर इन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर या सैम्पल पेपर लिखा होता है और ये सेम पेपर होता है जो प्रीवियस ईयर आया होता है ठीक है जो 2019 में पेपर आया था वो इन्होंने इस साल अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर एज ए मॉडल टेस्ट पेपर डाला होता है ठीक है तो ये मैं अपने एनालिसिस से बता रही हूँ मैंने देखा हुआ है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर होता है वो सेम होता है तो आप बिना किसी टेंशन के मज़े से ये पेपर डाउनलोड कर लेना जो मैं लिंक में इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको वहां से डाउनलोड करना और बिना किसी डाउट के इस पेपर को अच्छे से देख लेना ये सेम है जो प्रीवियस ईयर पेपर था ठीक है तो मैं बता देती हूँ इसमें क्या होगा पार्ट ए में ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होंगे जो जनरल रहेंगे जिसमें आठ से दस क्वेश्चन रहते हैं इंग्लिश के पहले दस क्वेश्चन आप देख लेना इंग्लिश ही होंगे फिर कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं उसी के टोटल हमारे ट्वेंटी क्वेश्चन हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है पार्ट बी जिसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी के ही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको सिलेबस बताया ना पीछे वो सिलेबस में से आपको इसके क्वेश्चन बनेंगे ठीक है इतना मुश्किल ये पेपर नहीं होता आपने ग्रेजुएशन में जितना कवर किया होगा ना उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चंस डालते हैं मोस्टली तो टेंशन की कोई बात नहीं है आप इन क्वेश्चंस को देख लेना आपको देखने में ही अभी पहली बार भी अगर आप देखोगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आते होंगे और जब आप प्रैक्टिस करोगे कोई थर्टी डेज तक आप एक बार अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो क्या होगा ईजिली आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा और फिर आप इसमें से मैक्सीम क्वेश्चन कर पाओगे ठीक है तो ये देखो इसके क्वेश्चन हैं सेवेंटी फाइव क्वेश्चन होते हैं टोटल हंड्रेड मार्क्स का ये पेपर रहता है सिलेबस और ये वाला जो पेपर है दोनों का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अब वहाँ से डाउनलोड कर लेना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना थैंक यू आज के लिए इतना ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में